Good morning and praise the Lord and greetings to all of you all who are listening to this daily devotion of mine. और सुप्रभात और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सब का अभिवादन करता हूं आप सब जो आज की सुबह मेरे इस मनन से जुड़े हैं. And I hope and pray that you will be blessed and be encouraged and instructed in the ways of god aur mujhe puri aasha hai aur ye vishwas hai ki aap in sandesho aur manano ke dwara parmeshwar ke nirdesho aur aagyao mein aage badhte chale it is our prayer that uh, even today's meditation will help you to face this day's challenges and be blessed aur ye hamari prarthna hai ki aaj ke din ka ye manan aapke liye ek aashish ka karan banne paaye taki aap is din ka samna parmeshwar ke vachan ke sath karne paaye the meditation today is based on the book of isaiah chapter 57 aur aaj ke hai subah ke hamare manan ke liye jo vachan humne liya hai wo paya jata hai yeshaya nabi ki pustak uska 57va adhyay aur 15va vachan and uh, verse 15 says For this is what the high and lofty one says He who lives forever whose name is holy I live in a high and lofty place but also with the him who is contrite and lowly in spirit Kyunki jo mahan aur uttam aur sadev sthir rehta aur jiska naam pavitra hai wah yun kehta hai main uche par और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ गॉड हैज टू डिंग्स और टू पैलेस इन विच ही मेक्स ही सबोर्ड और याद रखिए परमेश्वर के पास दो ऐसे स्थान या दो ऐसे महल हैं जहाँ वो अपने रहने के निवास स्थान को बनाता है अनवी में से God in heaven and God in the heart of his people. और हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है और साथ ही साथ अपने लोगों के हृदयों में जो उससे प्रेम रखते हैं. Or we may say God has two palaces or two mansions to live. और या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि परमेश्वर के पास दो महल हैं या दो बंगले हैं जिसमें वो रहता है एंड दिस पासेज वी रेड टू इम्पोर्टेंट ट्रूथ आर शोन हियर और ये वचन जो अभी हमने पढ़ा ये दो सत्य बातों को ये सच्चाइयों को दिखाता है नंबर वन एक ग्रेटनेस ऑफ आवर गॉड पहली बात परमेश्वर की बढ़ती और बहुत बड़ी महानता को एंड नंबर टू hope of the humble in regard to this god aur dusri baat wo ve jo khud ko deen karte hain unke paas jo ek badi aasha parmeshwar mein hai the god is pictured here as the one who inhabits eternity aur parmeshwar ko yahan par is prakar se darshaya gaya hai ek aise ke roop mein jo anant kal ko apne sang liye hue hai and also who lives in the humble and contrite aur sath hi sath ek aise jan ke roop mein jo deen aur jo khud mein santusht hai unke hridayon mein vas karta hai first let us have a look at the greatness of this god aur aaiye pehle hum dekhenge ki kitna ye mahan parmeshwar hai his greatness can be measured by considering the following few points aur uski mahanta ko hum dekh sakte hain in baaton ke dwara So I would like you to consider these three points. Aur main chahta hu ki aap in teen baaton ko dekhein. Consider the duration of his uh, existence. Aur uske rehne ka jo kaal hai uske samay kaal ko aap dekhiye. Concerning eternity of God it says he inhabits eternity. Aur uske samay kaal ke bare mein is prakar likha hai ki wo anant kaal ko apne bheetar samaye hue hain. He is from everlasting to everlasting. Aur dusre shabdon mein ye wo yuga na yug se bana hua hai. Now who can ever measure eternity? Aur kaun aisa hai jo anant ko maap sakta hai? 
and he is called the ancient of days aur use prachinon ke prachinon ke din ke saman mein keh kar ke bulaya gaya hai in the book of daniel chapter 7 verse 9 aur daniel ki nabi ki pustak uska satwa adhyay 9ve vachan mein and also verse 13 aur 13ve vachan mein and the same chapter verse 22 aur usi adhyay mein 22ve vachan mein so that is the duration aur ye hai wo samay kal there is no beginning aur koi shuruaat nahi and no end कोई अंत नहीं और सेकंड पॉइंट इज जो दूसरी बात है वो ये है इस पोजीशन इन द यूनिवर्स कि उसका स्थान क्या है इस ब्रह्मांड में व्हाट पोजीशन ही हैज इन इन द यूनिवर्सेस दैट ही क्रिएटेड और क्या उसका ये स्थान है उन ब्रह्मांडों में जो उसने खुद बनाए एंड द साइंटिस्ट एंड द एक्सपर्ट्स से देयर आर एट लीस्ट 1 बिलियन यूनिवर्सेस और जो वैज्ञानिक हैं और ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि कम से कम एक करोड़ ब्रह्मांड मौजूद हैं नो कंसीडर दैट और इस बारे में सोचिए ही इज द हाई एंड द लॉफ्टी वन और वो तो ऊंचा उठाया हुआ और सबसे महान है द बाइबल कॉल्स हिम किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड अब वचन या पवित्र शास्त्र उसे बुलाता है राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में ही इज द क्रिएटर और वो सृजनहार है एंड ही इज द रूलर और वो राज करने वाला है एंड ही इज द प्रोवाइडर और वो मुहैया कराने वाला एंड ही इज द प्रोटेक्टर और वो हमारी रक्षा करने वाला है हाले लुया हाले लुया व्हाट अ माइटी गॉड वी और कितने सामर्थ्य और शक्तिशाली परमेश्वर की सेवा हम इन इज मैजेस्टी एंड अथॉरिटी और उसकी महिमा और वैश में और शक्ति और अधिकार में ही इज फार रिमूव अब दाइस्ट और वो कहीं ऊंचे से भी कहीं ऊंचा बैठा दिया गया एंड माइटीएस्ट और सारी बातों में वो सबसे शक्तिशाली बना दिया गया ग्रेटेस्ट ऑफ All his creation. और सारी बनाई गई वस्तुओं में सबसे महान और सबके ऊपर वो है He is high above all. वो सारी बातों के ऊपर ऊंचा है Our eyes must be therefore fixed on the greater picture before us. और इसलिए हमारी आंखें उस एक बड़ी दृश्य या उस बड़ी पिक्चर के सामने लगी होनी चाहिए वट इज दैट ग्रेटेस्ट पिक्चर और वो महान दृश्य क्या है दिस गॉड हिमसेल्फ ये परमेश्वर who is for us jo hamare liye hai and he is with us aur hamare sang hai and when we are faced with the difficult situation aur jab hum mushkil paristhitiyon ka samna karte hain frightful situation aur bhayanak aur daravni paristhitiyan yeah what do we do hum kya karte hain we look at the situation hum in paristhitiyon ki or dekhte hain and we are so frightened aur hum itne dar jate hain we run to hide somewhere hum daudte hain ki kahin chhup jaye but here the word of the lord says lekin yahan par parmeshwar ka vachan kehta hai who is our god ki hamara parmeshwar kaun hai what is he in the universe aur wo is brahmand mein kya hai he is greater than all the mightiest of all his creation aur wo apni sari banayi gayi vastuon mein sarvashaktishali aur sabse uncha hai hallelujah hallelujah and he lives in eternity aur wo anant mein rehta hai you and i can never measure eternity aur aap aur main kabhi bhi anant ko naap nahi sakte and but the bible says lekin vachan batata hai he is there for you ki wo hamare liye hai so as you face today's challenges aur isliye jaise aap aaj ke din ki chunautiyon ka samna karte hain or some of you may be thinking of the problems that are that that are only increasing and instead of decreasing ya aap mein se kai is bare mein soch rahe hain ki samasyaen aur badhti chala badhti chali ja rahi hain iski bajaye ki wo kam ho and the natural instinct or reaction of us is fear और हमारा स्वाभाविक प्रतिक्रिया इसके प्रति ये है कि हमारे भीतर वो भय या डर आ जाए। जीसस ऑलवेज अपीयर टू हिज डिसाइपल लेकिन यीशु अपने चेलों के सामने हर बार प्रस्तुत हुआ। फर्स्ट थिंग ऑलवेज टोल्ड वाज 
do not be afraid aur wo pehli baat jo wo unke samu ka kar kehta tha wo ye thi ki daro mat and that is what the message today is aur yahi aaj ke din ka sandesh hai do not be afraid ki aap dare na no matter what you are facing aur ye maayne nahi rakhta ki aap kaisi paristhiti mein no matter what we see around us aur ye maayne nahi rakhta hum apne charon aur kya dekhte no matter what the world is facing aur ye bhi maayne nahi rakhta sansar kin baaton se ho kar nikalta and you are not exempt from facing any of these things aur yaad rakhe ab in sari baaton se bach nahi sakte while the people of this world are scared to death aur jab ki is sansar ke log mrityu tak bhay ko lekar dare hue you look at the situation lekin aap to in paristhitiyon ki or dekhte hain and you can rejoice aur aap anandit ho jaate hain kyun because you have the lord god almighty with you kyunki aapke paas wo sarv shaktiman parmeshwar hai hallelujah hallelujah the third thing i want you to note is aur jo teesri baat hai jo main chahta hu aap dekhe consider his character uske charitra ke bare mein soche and he is called here holy aur yahan par parmeshwar ko pavitra keh kar bulaya gaya hai and the bible also makes it clear that he lives in an unapproachable life aur vachan is baat ko bhi spasht kar deta hai ki wo ek aisi jyoti mein virajman hai jiske paas koi nahi pahunch sakta the splendor of his holiness aur uski mahima aur pavitrata ki mahima makes it impossible for us to look at is holiness aur uski mahima ka shaur is baat ko asambhav hamare liye kar deta hai ki hum us mahima ko dekh sake his greatness is described in jeremiah chapter 23 verse 24 aur uski mahanta ka varnan kiya gaya hai yermiya nabi ki pustak uska 13wa 23wa adhyay aur 24wa vachan first kings chapter 8 verse 27 aur pehla raja uska 8wa adhyay 27wa vachan hallelujah hallelujah and let us look into that jeremiah aur aaiye hum yermiya ki pustak ko dekhe 23 23wa adhyay verse 24 और उसका चौबीसवा वचन 23:24 says Can a man hide himself in secret places so that I cannot see him declares the Lord Do I not to fill heaven and earth declares the Lord फिर यहोवा की यह वाणी है कि क्या कोई ऐसा गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है Then first kings chapter 8 verse 27 Aur uske pashchat pehla raja uska 8wa adhyay aur 27wa vachan But will God indeed dwell on the earth behold heaven and the highest heaven cannot contain you how much less this house that I have built This is the prayer Solomon says to God in his prayer. और ये वो प्रार्थना है जो सुलेमान राजा 27वें वचन में करता है और कहता है क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समा पाता फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा Then Psalm 76 verse 12 says उसके बाद भजन उसका 76 और 12वां वचन who cuts off the spirit of princes who is to be feared by the kings of the earth 76 76 12 bhajan uska 12wa adhyay vachan mein is prakar likha hai wo to pradhanon ka abhiman mita dega va prithvi ke rajaon ko bhay yogya jaan padta hai now such is a greatness of our god aur aisi hai mahanta hamare parmeshwar ki the question then is aur sawal ye uthta hai is it possible for man to man uh, uh, come in contact with such a god to sawal ye uthta hai ki manushya ke liye sambhav hai ki wo ek aise parmeshwar ke sang rishte mein aa sake he is far removed from us in holiness kyunki wo humse pavitrata mein kahin dur baitha hai and in authority aur adhikar mein he dwells in the high and lofty place aur wo uche sthano mein virajman hai he is also invisible aur wo to adrishya hai is it possible then for us to 
relate to this god aur kya ye hamare liye sambhav hai ki hum ek aise parmeshwar se rishta bana sake how do we relate to him hum kaise uske sang is rishte ko bana sakte hain he says wo kehta hai no one can see me and live again ki koi bhi mujhe dekh kar jeevit nahi reh sakta so what is the answer iske prati uttar kya hai and please listen the second part of this on thursday aur ye janne ke liye is uttar ko janne ke liye kripya karke aap brahaspatiwar ko ya brahaspat ko hamare is manan ke dusre bhag ko zarur sunein as we talked about the answer of to this question jaise ki hum is prashn ke prati jo uttar hai uska jawab us manan mein denge my friends this is a marvelously amazing truth aur mere mitro ye ek bahut hi adbhut sachai hai you know the psalmist had no word to express aur bhajan rachne wale ke paas to shabd hi nahi the ki wo iska varnan kar le paaye wo kehta hai when i consider your heaven और जब मैं तेरे स्वर्गों को देखता हूँ एंड ऑल योर क्रिएशन और हर एक वो बाज जिसकी रचना तूने की, सन एंड द मून एंड द स्टार वो सूर्य वो सू, वो चांद वो सितारे वो हर एक बात जो तूने बनाई वट इज मैन दैट यू शुड बी माइंडफुल ऑफ ये मनुष्य कौन है जिसके बारे में तू चिंतन और विचार करता है एंड गोज ऑन टू से यू हैव मेड हिम अब everything else aur bhajan rachne wala is baat ko aage badhte hue kehta hai ki he parmeshwar tune use har ek baat ke upar thehra diya he is concerned about you aur wo hamari chinta karta hai he loves you wo aapse prem rakhta hai he cares for you wo aapki chinta karta hai he is for you wo aapke liye hai he is with you aur wo aapke sang hai with this thought aur is vichar ke sath go forth this day aaj ke din mein aap aage badhe and face your life and your challenges aur apne jeevan aur chunautiyon ka samna at the end of the day aur is din ke ant mein you be victorious aap vijayi ya jay vand karenge and you can say nothing but say it is marvelous in my eyes lekin aap kuch aur nahi keh payenge sirf itna hi kahenge ki meri nazron mein to ye adbhut karya hai it is the lord's doing ye to parmeshwar ka karna hai marvelous in my eyes aur mere nazron mein ye adbhut hai let it be your testimony hone de ye aapki gawahi god's blessing be upon you parmeshwar ki aashish aap ko this is a great day aur ye ke mahan din hai lord i thank thank you for everyone who hears this message aur parmeshwar main dhanyawad karta hu har ek jan ke liye jo is sandesh ko sunta hai they all need your holy spirit aur un sab ko aapke pavitra atma ki avashyakta hai without the spirit lord we cannot see the truth of your word aur is atma ke bina hum aapke vachan ki sachai ko nahi dekh sakte so bless us all with the fullness of your holy spirit isliye hum mein se har ek ko apni pavitra atma ki paripurnata se that we may be blessed with the understanding of this meditation which will encourage us strengthen us and to go forth fearlessly taki hum is manan ki samajh se bharne paaye prakashit hone paaye aur isi ke sang aage badhne paaye in jesus name yeshu ke naam mein amen amen god bless you parmeshwar aap sab ko this is a great day ye ek mahan din hai and go forth and live and glorify god aur aage badhe aur parmeshwar ko apne jeevano se mahima de amen amen